العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر Nous sommes toujours dans le chapitre numéro 24 des détails rapportés sur certains types de sorcellerie. Et on remarque que de, dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a pas donné de jugement. N'a pas donné de jugement car il va nous citer différentes sortes de sorcellerie, de choses qui sont faites et qui ont été appelées dans certains textes sorcellerie. Mais tout n'entre pas dans la sorcellerie que nous avons étudiée dans le chapitre précédent. La sorcellerie dans laquelle il y a la demande d'aide au shayatin, la sorcellerie qui ne peut être mise en pratique si ce n'est avec le politisme et la mécréance. Donc il n'a pas donné de jugement. Car dans ce chapitre, certaines choses entreront dans le politisme majeur, d'autres dans les grands péchés d'autres dans les interdits, et ainsi de suite. Donc il dit, « Babu bayani shay'in min anwa'i sihir » On a lu le premier hadith, « Qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam min al-iyafata wa tarqa wa tiyarata min al-jibt »« Qala awf al-iyafa zajru al-tayr »« Wa tarq al-khattu ya khuttu bil-ard » أو يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناجه جيد دونك العيافة الترق الطيارة هم بارتي دو جبت ولو سانس دو مو الجبت سي السحر لو سانس دو مو الجبت سي السحر et on a vu qu'il y avait une divergence entre les savants quant à l'acceptation de ce hadith, du point de vue de son authenticité. Donc, c'est le fait d'effrayer les oiseaux, puis de tirer une science de par la direction qu'aura pris ces oiseaux, ou qu'auront pris ces oiseaux. Les Arabes dans le Jahiliya, dans la période anti-islamique, utilisaient cela pour avancer ou non dans une chose qu'ils voulaient entreprendre. Si les oiseaux allaient par exemple par la droite, vers la droite, alors ils avaient une bonne, ils avaient une bonne opinion. Dans le cas contraire, ils avaient de la superstition. Donc ils avaient de l'optimisme en voyant les oiseaux aller vers la droite. Et du pessimisme, du pessimisme s'ils si allaient vers la gauche. Un tarq, c'est le voyant qui fait des traits sur la terre, puis les efface rapidement un par un ou deux par deux et regarde ce qu'il en reste. Et suite à cela, il prétend connaître ou pouvoir euh, connaître les choses du futur, s'il y aura un bien ou un mal pour la personne. Un tiyara, c'est la superstition. Al-tiyara, c'est la superstition. Al-tasha'um, mimar'i, au masmu' au ma'loum. Donc la superstition suite à une chose que l'on voit, que l'on entend ou que l'on sait. Et on a expliqué que l'jibd, c'était al-sihr. Et al-Hassan al-Basri dit, Rannatu shaytan, ay sawtu, la parole du shaytan, da'watu, son appel vers le mal, vers les péchés. Il y a Bidaou, Wan Nasai, Wabine Hibban, puis Sahih, Al Musna Domin. Ceci n'a pas été traduit dans le livre. Ça reviendra à dire qu'il y a ce texte, mais sans 
ماذا يعني كل أبارتي مرفوعة كل أبارتي كي رمونت أو بروفيس صلى الله عليه وسلم صان لتفاسير دي بيو بخديسيسي مستعى تسر سو حديث طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد روى ابو داود واسناد صحيح Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, le prophète, ou bien le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui emprunte une voie, ou bien une des voies des étoiles, aura emprunté une des voies de la sorcellerie. Et plus il en fait, plus sa pratique de la sorcellerie, va augmenter. On va expliquer ce hadith apporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne de, de transmission. Man iqtabasa shu'batan min as-sihr. Donc celui qui emprunte une des voies plutôt man iqtabasa shu'batan min an-nujum. Celui qui emprunte une des voies des étoiles. Man iqtabasa ay man ta'allama. Man iqtabasa signifie celui qui apprend. Celui qui apprend. Man iqtabasa ay ta'allama. Shu'batan ay juz'an wa qit'atan. Donc une part. Celui qui étudie une part. Minan Nujum, des étoiles. Malmurad, Bihada, ay min il min Nujum, minat Tanjim. Min il min Nujum. Alladi, ustadal lubihi, al-Hawadith, al-Ardiya, kamazaam. Donc celui qui étudie, qui apprend une part de la science des étoiles, Donc ce qui évolue ici par une part des étoiles, c'est-à-dire une part de la science des étoiles. Car certains astrologues et devins prétendent que de par la vision et la position des étoiles, qu'elles soient alignées ou non par exemple, ils prétendent qu'à travers cela, ils peuvent savoir ce qu'il y aura sur la terre. Ils prétendent pouvoir prétend, euh, maza, annoncer l'avenir suite à l'étude de la position des étoiles, des constellations et autres. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui étudie de cette science aura étudié une part de la sorcellerie. فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد أي كلما ازداد من علم النجوم ازداد شعبة من السحر لماذا؟ لأن تعلم علم النجوم لأن تعلم علم النجوم من تعلم السحر من تعلم السحر إذا يزيد بزيادته donc plus la personne étudie cette science la science des étoiles à travers laquelle il prétend pouvoir savoir ce qui se passera sur la terre plus la personne aura étudié une partie de la sorcellerie pourquoi cela car ceci fait partie de la sorcellerie donc plus il étudie de cette science, plus il aura étudié de la sorcellerie. 
Donc l'auteur nous dit Rawahu Abu Daoud bi isnadin sahih. Kadha ibn Maja wa Ahmed. Lakin va'afahu ba'du ahli l'ilm. Certains savants ont rendu faible ce hadith. Certains savants ont rendu faible ce hadith. Et d'autres l'ont affirmé. Donc les étoiles n'ont rien à voir et n'ont aucun rapport avec ce qui se produit sur la terre. Ni dans le bien, ni dans le mal, ni dans la tombée de la pluie ou autre. C'est Allah wa ta'ala qui gère l'univers, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Et à Tanjim, cette science qui est prise par les astrologues, viendra dans un chapitre prochain, Inch'Allah Ta'ala, où on y développera cette question. Mais pour le moment, sachez que ce qu'on appelle At-Tanjim se divise en deux. Et ce qui est voulu par ce hadith, c'est une partie donc de cette science. Donc la science de ces étoiles à travers laquelle ils prétendent pouvoir prédire ce qui se passera sur la terre donc ils prétendent que les étoiles et la position des étoiles a un rapport avec ce qui se passe sur la terre comme bien ou comme mal par exemple telle étoile est juste derrière telle étoile ou bien telle autre elle se suivent ça veut dire qu'il y aura un bien pour un tel. Ce genre de parole, Bartila. Donc on appelle, cette, on appelle cela Ilmu Ta'thir. Ta'thir, c'est les effets. Parce qu'ils prétendent que ces étoiles ont un effet sur ce qui se produit sur la Terre. Et c'est une croyance que les Arabes avaient dans le Jahiliya. C'est une croyance que les Arabes avaient dans la période anti-islamique. On voit un stadil. donc la deuxième sorte de science concernant les étoiles, c'est ce qui sert à se diriger ou à se repérer. Et dans ça, il n'y a pas de mal. Dans ça, il n'y a pas de mal. Le fait d'utiliser les étoiles pour savoir la Qibla et se diriger, dans cela, il n'y a pas de mal. Mais l'interdiction, elle est dans le fait de penser, d'avoir comme croyance que ces étoiles et leur position, leur état, ont un effet sur ce qui se produit sur la terre. C'est du shirk. Et la deuxième forme, ilm ut est permise. Ça permet de s'orienter, de se diriger, de savoir le temps. Ou les moments plutôt. قال الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون الله عز وجل nous enseigne dans le Coran que dans les étoiles il y a un moyen de se diriger comme dans surah an-nahl au début de surah an-nahl la bay Donc ça entre dans la voyance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui prend une, forme, une part de cette, sorte, de cette euh, 
science des étoiles donc ilm al ta'thir man iqtabasa shu'batan min al nujum qad iqtabasa shu'batan min al sihr faqad iqtabasa shu'batan min al sihr il aura certes pris une part dans la science de la sorcellerie Pourquoi cela Car la science prise des étoiles par laquelle ils prétendent pouvoir savoir ce qui se passera sur la terre entre dans le sihr. C'est une forme de sihr. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit zada ma zada. Puis il augmente sa part de science de l'astrologie ou bien de la science des étoiles. Lui il aura augmenté sa part de sorcellerie. Car elle en fait partie. إذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي ويحذر أن من تعلم ومعناه النهي والتحذير أن من تعلم شيئا من التنجيم وقد تعلم شيء فقد تعلم شيئا من من السحر وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلم السحر ذلك لأن التنجيم يعني بالتنجيم يدعى معرفة علم الغيب وهذا الذي يتعامل بتنجيم يحاول اكتشاف الحوادث المستقلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى عنده في علمه donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, mais en réalité il nous interdit, nous met en garde contre le fait d'apprendre la science des étoiles par laquelle les gens prétendent pouvoir savoir ce qui se passera sur la terre. Car il y a dans cet apprentissage en réalité l'apprentissage de la sorcellerie. Donc plus la personne étudie cette science des étoiles, plus elle aura pris des parts de sorcellerie. Et dans cette étude des euh, des étoiles, ces gens prétendent pouvoir connaître les choses de l'invisible et du futur. C'est donc du polythéisme. Munasabatu al-hadith lil-bab, akhbar al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna al-tanjima naw'un min anwa'i al-sihir. Donc, l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre, car on y voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que parmi les formes de sorcellerie il y a l'étude des étoiles at-tanjim, l'astrologie et souvenez-vous que j'ai dit que dans ce chapitre on appelle certaines choses comme étant du sihr et que c'est le sihr qui fait sortir de l'islam et d'autres moments, on appelle ces choses-là sihr, mais c'est du point de vue, yani, il y a une relation avec le point de vue linguistique. D'accord Ici, ce qui est voulu, c'est les deux. Ici, ce qui est voulu, c'est les deux. Car la personne prétend pouvoir savoir ce qui va se passer sur la terre, prétend connaître le futur. Et d'autres prétendent même que ces étoiles ont une part dans le Rububiya et décide de ce qui se passera dans les cieux et la terre c'est le c'est le pire niveau et on verra Allah cela en détail dans le chapitre prévu pour ça et quelle est la ressemblance entre le sihr et le tanjim car le tanjim est un peu de la إذا يشبه نوعا من أنواع السحر وهو السحر التخييلي. لا relation qu'il y a entre eux. car tout ce que va nous citer ici l'auteur dans ces textes il y a une il y aura une relation entre le sihr d'accord soit el haqiqi soit el tahiyili soit dans la langue arabe et ce qui est cité ici. 
Donc là, est-ce qu'il y a une réalité et une part de véracité lorsque l'astrologue dit « telle étoile est collée à telle étoile, donc sur la terre il y aura ça et tu seras riche ou tu seras mort ou tu seras où tu seras ». C'est batil. Donc c'est tahiyil, c'est de l'illusion. Ben c'est ça la ressemblance qu'il y a entre le sihr et l'astrologie. C'est que c'est batil, ça ne repose sur rien, c'est de l'illusion. D'accord comme l'expression en français dirait, c'est du vent. Il n'y a aucune base, aucune preuve de cela. Ça ne repose sur rien. Donc celui qui a comme croyance que les étoiles affectent, ont une place dans ce qui se passe sur les, dans les cieux ou sur la terre, ou bien que les étoiles donne la pluie ou autre il leur a donné un égal à Allah tabaraka wa ta'ala et ceci est de l'illusion, c'est faux ça n'a aucune base il n'y a aucune preuve de cela de la même façon qu'il y a le sihr al-takhiri la haqiqatana donc il y a le sihr al-haqiqi, il y a le takhiri dans celui-ci, l'astrologie ressemble au takhiri car il n'y a aucune base et aucune part de vérité dans cela ma yustafa de al hadith ce que nous pouvons tirer du hadith Tahrim al-Tanjim Alladhi wa ikhbarun min al-mustaqbal An akhbar Fil mustaqbal I'timadan ala ahwal al-nujum Donc de ce Hadith on tire l'interdiction de l'astrologie La part De l'étude des étoiles à travers laquelle ils prétendent Pouvoir savoir ce qui se passera sur la terre Car ceci Entre eux Dans le fait de prétendre connaître le futur ou des choses du futur on tire également de ce hadith que la, cette forme d'astrologie est une part de sihr et que son jugement c'est du shirk qui annule le tawhid de la personne donc cette forme d'astrologie entre dans les formes de sorcellerie qui annule le tawhid يعني le tawhid de la personne. Voici pour ce hadith. Puis l'auteur nous dit Rahimahullah, Walin Nasai, min hadith abi Huraira, radiallahu anhu, man akada uqdatan, thumma nafatha fiha, fakad sahar, wa man sahara fakad ashrak, wa man ta'allaka shayan wukila ilay. Al Nasai, rapporte d'après le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu que le messager rapporte du du Tayyib al-Nasai min hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu na'am il rapporte donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui fait un nœud puis souffle dessus a pratiqué la sorcellerie quiconque souffle ou plutôt quiconque souffle sur un nœud, un nœud pardon, puis souffle le dessus, quiconque fait un nœud, puis souffle le dessus, aura pratiqué de la sorcellerie. Et celui qui pratique la sorcellerie a commis un acte de polythéisme. Et celui qui s'attache à une chose, il sera délaissé par Allah. Plutôt, celui qui s'accroche à une chose, on le laissera s'en remettre à cette chose. Traduisez ainsi, et mieux si vous pouvez. Mais ne traduisez pas par, il sera délaissé par là. Ça, c'est l'explication. Mais où qu'il a, il est, c'est-à-dire qu'on le laisse, on l'abandonnera à cette chose-là. On le laissera s'en remettre à cette chose-là. إذن وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة أي على شكل ما يفعله السحرة نعم celui qui fait un nœud c'est-à-dire à la manière des sorciers ونفف فيها النفث donc il y a un fa puis un fa والنفخ مع ريق خفيف وهو دون الطفل والطفل
ما ادري بالضبط ماذا لي سورسي لورس كيل فال جو تان سور لا بيرسون اي كونسوليدي سو مال اي فار ان سورت كيل سوا كونستان اي فون دي نو سوا افيك ان فيل او ان كورد او اوتر اي سوفل دوسو اي سوفل دوسو Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui fait ça, donc qui fait ce que font les sorciers, donc il souffle dessus en poussionnant légèrement avec de la salive. Pas en crachant mais en poussionnant, en émettant légèrement de la salive. Ça s'appelle un neuf. Comme dans Surah Al-Falaq. Faqad Sahar. Le prophète sallam nous dit celui qui fait ça aura fait du sihr aura fait de la sorcellerie donc celui qui fait ça pas celui qui souffle sur un nœud pour autre chose d'accord quelqu'un qui souffle pour vérifier quelque chose par exemple pour une raison ou une autre on va pas dire qu'il a fait du sihr là on parle de l'action des sorciers c'est compris on parle de l'action des sorciers une des façons de faire c'est qu'ils font un nœud et ils soufflent dessus d'accord Donc ils veulent à travers cela ensorceler la personne et faire du mal à la personne. Et lorsqu'ils font ça, ils utilisent des shayatines. D'accord Donc se mêlent leur souffle khabith avec leur salive khabith et l'aide du shaytan khabith. Donc il y a un mélange de toutes ces mauvaises choses. Son souffle, sa salive et le shaytan pour tenter de nuire à la personne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wa man sahar faqad ashraq » Et celui qui a commis un acte de sorcellerie aura commis un acte de politisme. Donc on voit que le jugement du sihr, c'est du shirk. On voit que le jugement du sihr, c'est le shirk. لأن في ماذا السحر استعانة بالشياطين. pourquoi car dans la sorcellerie il y a la demande d'aide aux chiatines et ça c'est du sihr donc le sihr la sorcellerie c'est automatiquement du shirk. puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa man ta'allaq bi shay'in wukila ilayn et celui qui s'attache à une chose on le laissera s'en remettre à elle. On l'abandonnera à elle. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le jugement du sihr, c'est du shirk. Car on a expliqué que le sorcier ne peut faire ces choses-là si ce n'est en passant par le shirk et par le kufr. Et celui qui se rattache s'accroche à une chose, on, le laisse, on l'abandonnera à celle-ci. Ayman ta'allaqa bi shayin wa a'tamada alayhi wa kalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila hadha shayin. C'est-à-dire que celui qui ne place pas sa confiance en Allah et n'abandonne pas ses affaires auprès d'Allah mais plutôt à des créatures, ben Allah tabaraka wa ta'ala l'abandonnera avec ses créatures. Et le laissera au soin de ses créatures. Allah Azza wa Jal délaisse ce serviteur qui n'a pas voulu se rattacher à son Seigneur, qui n'a pas voulu revenir vers son Créateur, qui n'a pas voulu abandonner toutes ses affaires auprès de son Seigneur. Celui qui se dirige vers les créatures et abandonne ses affaires chez les créatures, Allah Azza wa Jal le délaisse avec ses créatures. Et que penser d'un homme qu'Allah Azza wa Jal a délaissé Est-ce qu'il va réussir quelque chose Ma vannukum bi rajulin tarakahu Allah Azza wa Jal wa takhalla an Ayu sa'adatin yajid ba'da thalik Lan yadhuqa sa'adata abadan wa lan yufliha abadan Lan Allah subhanahu wa ta'ala khadala wa lam yuwafiqhu Donc 
Que dire d'une un, personne qu'Allah Azzawajal abandonne car il a choisi autre qu'Allah Il a abandonné son affaire à autre qu'Allah wa ta'ala. Sans aucun doute, il va perdre. Il ne sera jamais heureux dans ce bas monde. Donc, non plus dans l'au-delà. Car il a choisi autre qu'Allah wa ta'ala. Si cela se produit avec des choses à la base qui sont permises, Voici la rétribution. Que dire alors celui qui abandonne son, son affaire dans des choses muharrama Comme les sorciers, comme les tombeaux et ainsi de suite. Une personne qui à la base a une cause. Tu ne dois pas rattacher ton cœur à cette personne et abandonner ton affaire auprès d'elle. Tu la prends en tant que cause et tu places ta confiance en Allah. Et tu sais qu'il n'y a qu'Allah qui décide. Mais tu fais les causes. Que dire si cette chose n'est pas une cause Comme un mort. Hein, comme ceux qui se rendent auprès des tombeaux et disent ces dessins, ils ont des pouvoirs, ils peuvent nous donner, ils peuvent nous soigner, ils peuvent, ils peuvent. Tout ça, c'est du shirk. Et c'est la religion de Kufar Quraysh. Ou ceux qui vont voir les sorciers, hein, et ceux qui vont voir les voyants et les devins, et leur demandent de l'aide en dehors d'Allah Azza wa Jal. Sans aucun doute, ces gens-là, Allah Azza wa Jal les abandonne. Et ils ne réussiront jamais ce qu'ils veulent entreprendre. Par contre, celui qui place sa confiance en Allah, celui qui abandonne toutes ses affaires auprès d'Allah, alors Allah lui suffira dans toutes ses affaires. Allah n'est dans le Coran, Allah ne suffit-il pas à son serviteur Donc plus tu es un serviteur d'Allah, plus tu reçois cette suffisance. Plus tu concrétises l'humiliation, le rabaissement, l'adoration, le tawhid, l'iman, plus cette suffisance t'est accordée. Allah te suffit dans tout, dans tes affaires. Dans ta dunya, dans ton dîn, dans ta famille, dans toute chose, Allah Azza wa Jal te suffit. Il t'aide, il te secourt, il te défend, il t'accorde le bien, il te préserve du mal. Tu trouves tout le bien auprès d'Allah Azza wa Jal, tu trouves la facilité. Donc malheur à celui qui s'éloigne d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et se dirige vers les créatures. Malheur à celui qui se dirige vers les sorciers, vers les devins et qui délaisse Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui se rattache aux sorciers, aux démons, aux shayatim, il ne trouvera aucun bien, il trouvera que du mal. Il trouvera que du mal. Allah Azza wa Jal l'abandonnera avec ses mauvaises choses. Et il ne trouvera que de l'égarement et que de l'éloignement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela, il nous met en garde contre le fait de, se, de rattacher nos cœurs à autre qu'Allah wa ta'ala et de se diriger vers les sorciers. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que parmi les formes de sorcellerie il y a le fait de faire des nœuds et de souffler dessus ce qu'on appelle l'azim Idhan bayana nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith nawa'an min anwa'i sihr wa hukma محذر أمته من تعاطيه فيقول أن من أنواع السحر إن من أنواع السحر أن يعقد العقد في الخيوط ونحوها وينفخ في تلك, العق في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق ذلك أن الساحر إذا راد أن يعمل السحر عقد الخيوط ونفث على العقد حتى ماذا تجتمع 
يعني رقة الخبيث ونفث نفثه الخبيث والاستعانة بالشياطين ليصيب المسحور بإذن الله الكون القدري Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ici qu'une sorte de sorcellerie et nous indique son jugement afin de mettre en garde sa communauté contre cette pratique. Il nous dit donc que parmi les formes de sorcellerie, il y a le fait de faire des nœuds, puis de souffler dessus en poustillonnant avec de la salive. C'est ainsi que font certains sorciers lorsqu'ils veulent atteindre une personne avec un sihr. Donc ils les mélangent leur mauvaise salive, leur mauvais souffle, en recherchant plus de ce mal, l'aide des shayatim. Et cela afin de nuire à la personne, mais ça peut se produire qu'avec la permission d'Allah universelle qui a été citée ou écrite dans le destin. مناسبة الحديث للباب بيان نوع من أنواع السحر وهو سحر العقد المسمى بالعزيمة. donc l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit une forme de sorcellerie celle qui est faite en, sou- en faisant des noms en y soufflant dessus. on l'appelle العزيمة. ce qu'on tire de ce hadith ما يستفاد من الحديث بيان نوع من أنواع السحر وهو ما كان بواسطة العقد والنفس نستفيد أيضا أن السحر شرك لأنه استعانة بالشياطين وأن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله نتير دو سو حديث اون دي فارم دو سرسلغي كي لفت دو فار دي نو دو سوفلي دو سو سكون أبال العزيم نتير اغالما euh, ou plutôt on tire de ce hadith une des formes de sorcellerie qu'on appelle Al-Azim qui se produit en faisant des noms en soufflant dessus, en recherchant l'aide à travers cela des shi'atis on tire de ce hadith que celui qui abandonne son affaire et compte pleinement sur autre qu'Allah Allah l'abandonne et l'humilie contrairement à celui qui s'en remet pleinement Allah Allah le préserve et l'honneur. On voit que le sihr est du shirk, car il y a la recherche de l'aide des shi'atim. Le hadith suivant, Ali ibn Mas'ud, radiallahu anhu, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam a qal, « Ala unabbi'ukum mal'adhu » Vous avez l'idha. C'est une autre lecture. هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. donc vous écrivez العضه donc alif lam عين ضاد avec un sukun sur le ضاد et un ha à la place du tamarbuta. c'est compris? ici vous avez العضه c'est ça العضه tout. vous écrivez Sur le côté, Al-Abhu. Donc une fatha sur le Aïn, un soukoun sur le Bad, et à la fin, un Ha à la place du Tamar Bouta. Al-Abhu. Al-Abhu. Et dans une autre lecture, comme c'est inscrit dans votre livre. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ابن مسعود رضي الله عنه رابط كل مساجد الله صلى الله عليه وسلم أدي فوليفو كجبو رانسيني سور العظه في فرنسي c'est bien écrit. 
il s'agit du colportage, un namima. C'est le fait de propager des propos entre les gens. C'est le fait de propager des propos entre les gens. Apporté par un mamoussi. Allah a dit tout ce qui est donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa phrase en disant Allah car c'est un mot par lequel on commence la phrase qui a pour but d'attirer l'attention de l'interlocuteur car ce qui va être cité mérite son, atten son attention c'est compris donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire l'attention en disant Allah hal unabbi'ukum bimal azr bisirat il istifham ensuite il les questionne les tachwir pour qu'il Amada euh, recherche la réponse car l'homme tout naturellement aime savoir donc il ne leur dit pas directement la réponse mais il transmet cette science sous forme de questions réponses afin que cette science soit bien ancrée lorsqu'ils la recevront ne vais-je pas vous informer de al donc que signifie al al Bima'ana, donc il y a plusieurs sens. Bima'ana al-kadhib, ça vient dans le sens du mensonge. Bima'ana al-sihr, ça vient dans le sens de la sorcellerie. Et c'est ce qui est voulu ici par l'auteur. L'auteur a, a cité ce hadith ici, car parmi les sens du mot al il y a al-sihr. Et c'est ce qui est voulu ici comme l'ont cité certains savants et c'est pour cela que l'auteur a, a cité ce hadith sous ce chapitre parmi les sens donc de al avhu c'est sihr parmi ceux qui appuient cela c'est que chez Kufar Quraysh il considère al avhu comme étant al sihr et bien, Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu dit Kunna na'uddu l'adh fi l'jahiliyati min al-sihr ou bien sihr Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu dit on considérait l'adh dans la jahiliya comme étant le sihr puis il a dit wa araha fikum al-yawm al-qala et aujourd'hui je la vois présente entre vous comme étant le colportage et le fait de beaucoup parler en semant la discorde entre les gens. Et ça, a des, ça a des effets semblables à la sorcellerie. Comment vous utilisez votre langue au jour d'aujourd'hui Ça a des effets semblables aux effets du sorcier lorsqu'il divise les gens. Lorsqu'il divise entre l'homme et son épouse. C'est ça l'explication. Ça viendra, Inch'Allah. Donc le sens du mot al av c'est al sihr ici. Ça vient, sinon, ça vient dans le, sauce, dans le sens aussi de Al-Bouhtan, Al-Kadib. Alors qu'avec la Kassara, Al-Ibah, c'est Al-Qata'a, ou Al-Tafriq. C'est la séparation. Et certains ont lu, ont lu le hadith ainsi. Mais la plupart des gens du hadith l'ont lu Al-Adhu. Donc le sens de Al-Adhu, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est Al-Sihr. Ala unabbeukum bima al ne vais-je pas vous informer Voulez-vous que je vous enseigne sur al av Il s'agit, puis le prophète sallam nous dit, pour expliquer al sihr donc, il s'agit du colportage. Il s'agit du colportage. Hi an namima. An namima. An namima. Naqlul akhbar bayn al nas ala waj al ifsad. An namima. Le colportage est défini comme étant le fait de transmettre des informations entre deux groupes ou entre deux personnes, entre deux parties, afin de semer la discorde entre eux. C'est compris Al-Namima, Naqlou, Naqlou, Akhba, Bayna al-Nas, li al-Fitna, Bayna Donc 
Donc, un ami, il le hadith à la wajil ifsad. C'est le fait de transmettre des informations entre plusieurs groupes afin de semer le désordre et la discorde entre eux. Donc, celui qui prend des informations de personnes pour aller les répéter à d'autres personnes afin de semer la discorde, la haine, la division et ainsi de suite, voici ce que lui qu'on appelle un namam, celui qui a fait le colportage. وهذا الفعل من كبائر الذنوب النميمة يقول بارتاج أبور جوجمان كسان غران بيش و سا سي 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 لا فيريتي و دان الكاو اللي دي لا فيريتي و نابل سا النميمة سي الامانتي و نابل سا البهتان و سا انتر اوسي دان سو غران بيش Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme cela a été rapporté par le même Bukhari et le même Muslim La yadkhulu l'jannata qattat bitta J'ai dû le dire plusieurs fois avec le ta Ma frère m'a corrigé Jazahullahu khaira La yadkhulu l'jannata qattat N'entrera pas au paradis El qattat Que veut dire qattat Nammam le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit n'entrera pas au paradis celui qui colporte les propos des gens. Donc celui qui reste avec tel groupe, qui écoute puis repart dans tel groupe et répète et ainsi de suite, afin de semer la discorde entre ces deux groupes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le menace de ne pas entrer au paradis. Ça montre que c'est un grand péché. Dans la version de l'imam muslim, « L'adrulul jannatan ammam » Le colporteur n'entrera pas au paradis. Donc ça nous montre quoi Que c'est un grand péché. C'est une menace. Et la haqidah d'Ahl sunnah c'est que ce genre de texte est expliqué en disant qu'il est menacé d'entrer dans le feu. Il est menacé d'entrer en enfer. Si Allah veut, il lui pardonne. Et si Allah veut, il lui donne cette rétribution. Puis sa finalité sera le paradis s'il est mort sur l'islam. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité euh, avant ça ou al nas C'est le fait de propager des propos entre les gens. nas Donc al nas c'est-à-dire le fait de proférer de nombreuses paroles aux gens les uns sur les autres. Prends les paroles d'un côté pour les répéter de l'autre côté afin de diviser ces gens et de faire en sorte qu'il y ait une dispute entre eux. Pourquoi est-ce que l'auteur, Rahimahullah Ta'ala, a cité ce hadith ici Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayana anna namima naw'un min anwa'i sihr. Car le Prophète sallam nous montre dans ce hadith que le colportage, c'est une des formes du sihr. C'est une forme de la sorcellerie, parmi les formes de la sorcellerie. Est-ce que c'est la sorcellerie qui fait sortir de l'islam Est-ce que c'est la sorcellerie dans laquelle on recherche l'aide des shéatines Est-ce que, est que... Non. Donc en quoi il y a une ressemblance entre un namima et un sihr D'accord Vous vous souvenez ce qu'on a dit auparavant Que dans ce chapitre, l'auteur a mis ce chapitre car il va nous montrer que certaines choses sont appelées sihr mais ce n'est pas le sihr auquel on pourrait penser en quoi un namam a ressemblé au sihr ou bien que namima a ressemblé euh, un namam a ressemblé au sahir et que euh, la, le colportage a ressemblé à la sorcellerie c'est comme vous avez dit pour l'éloquence ça, ça vient juste après. 
Là, on veut autre chose. Ça, là, c'est la... ça vient juste après. Car il y a un effet qui se produit et qui est caché et subtil. Un sahir, lorsqu'il fait son sahir, c'est en public ou caché Les effets sont cachés ou, ou, ou au vu de Mada, à la vue de l'ensemble des gens C'est caché. Ben, un nammam, pareil. Il ne va pas parler à, au deuxième groupe devant le premier groupe. Il fait ça en cachette, il reste avec le premier groupe, puis il s'éloigne et il va parler aux autres. Comme El Munafiqun. Il reste avec les croyants, ensuite ils vont avec les autres. Vous voyez Donc, il y a une ressemblance avec, avec euh, Mada, El Sihr, parce que c'est caché. Il y a une ressemblance avec El Sihr, car c'est caché. Deuxièmement, 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 dans les faits. Deuxièmement, dans les faits. Le Namam, avec son colportage, fait la même chose que le Sahir avec sa sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils font Ils divisent entre les bien-aimés. Ils divisent entre les bien-aimés. Ils divisent entre ceux qui sont unis. Allah nous dit nous parle des, que parmi ce que font les sorciers parmi les effets du sihr le fait de séparer entre l'homme et son épouse donc les points de ressemblance entre le colportage et la sorcellerie le colporteur et le sorcier c'est que c'est que le sorcier sème le mal en cachette par des voies secrètes et cachettes et Mada est caché de la même façon que le colporteur il, il fait du mal de manière d'une façon qui est cachée non. deuxièmement min jihati ta'thir tafriqatu nas donc dans la façon de faire c'est caché la deuxième euh, forme de ressemblance c'est dans les faits le fait de séparer entre les gens. Donc le sorcier sépare entre les gens. De la même façon, le colporteur sépare et divise les gens. Et fait entrer la haine entre eux. Tu, tu peux voir des gens unis, des groupes unis, des frères unis, des gens qui s'aiment pour Allah Azza wa Jal. Et un moufsid, un pervers parmi les gens, entre dans ce groupe. Et il s'aime, subhanallah, un, un désordre pas possible avec sa langue qu'est-ce qu'il fait il reste assis avec un tel tu trouves Mohamed et Abdullah et meilleurs amis un tel rentre dans ce groupe et il entend une parole ou invente une parole et il va voir l'autre et il lui dit il parle sur toi il te montre ce visage là mais en vrai il t'aime pas et il va voir l'autre la, peut-être qu'il lui dit la même chose et khalas ces deux personnes se détestent après avoir peut-être voyagé ensemble étudié ensemble ou à Hakka. ça c'est le Namman il, il, allait, il fait un mada où il produit comme effet ce que produit le sorcier. Ou pire encore, Yahya ibn Abi Kathir, ou bien Yahya ibn Kathir, rahimahumullah, a dit Inna namam yufsidu fi sa'a ma la yufsidu sahir fi sa'a, a fi sana, wa fi riwaya. Fi Shahar. Euh, Un des plus prédécesseurs a dit Le Namam, celui qui colporte les paroles d'un groupe à un autre pour les diviser, ramène comme mal et désordre en une heure ce que n'amène pas comme mal et comme désordre le sorcier en un an. Hein à cause d'un ammam, il peut avoir une guerre entre deux pays. Il peut avoir une division entre eux dans un grand groupe. Il peut avoir des divorces. Il peut avoir des grandes disputes. Le sang peut couler à cause d'un per, pervers de la salle. Et les bien-aimés se détestent. Et dans une autre de ses paroles, ou bien dans une autre version de sa parole, en un mois. Un homme en parlant, 
peut faire plus de mal que le sorcier dans un long moment. Le sorcier va faire du mal à telle personne dans un mois à telle autre personne, ou à Hakada par exemple. Et le Namam, en parlant quelques fois, il peut, il peut détruire un Mujtama entier. Sinon, sans aucun doute, la sorcellerie, c'est pire. Et ses effets sont plus, sont plus euh, maza, nocifs. À ne pas comprendre que euh, il a voulu montrer que la sorcellerie n'était pas grave. Bien au contraire. Il a voulu montrer que le Namima, que le Namma, ramène beaucoup de mal dans la société. C'est cela qu'il faut comprendre. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من إفساد العلاقات بين الناس. donc dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم veut mettre en garde sa communauté contre tout ce qui peut corrompre et affecter notre fraternité la relation qu'on a entre nous. et parmi ces choses le fait de colporter le fait de prendre les paroles d'un groupe et d'aller le d'aller répéter cela dans un autre groupe afin de semer le désordre entre eux. Donc, un namim, c'est lorsqu'il y a cette volonté de désordre et de mal. Par contre, celui qui prend une parole et qui va la répéter ailleurs, mais pas avec cette intention, par exemple pour vérifier, ou parce qu'il y a un bien, une maslaha, on ne va pas dire que c'est un namim. Une maslaha shari'a, que les textes permettent de faire ça, alors on ne dira pas que c'est un namim. D'accord Certaines personnes trichent et sèment leur venin, leur poison et leur innovation et ils disent euh, maintenant ils font un cours en privé ou dans la nuit et ils disent personne ne doit répéter ça ils mettent des kawaïd hizbiyya et ils disent personne ne doit répéter ça parce qu'il sait qu'il est dans le bâtiment et sait que si les gens de science entendent cela ils vont voir qu'il est dans le faux et le débutant qui est assis se dit mais si je répète c'est de la mnamim hein? non dans ce cas-là, c'est obligatoire de dénoncer cette personne qui trompe les musulmans, qui trompe les ignorants, afin de pouvoir mettre à l'abri les musulmans de son mal et de ne pas le laisser euh, Maza propager son venin dans les rangs des musulmans. Et certains parmi les plus prédécesseurs disaient, si vous voyez des gens se réunir à part, d'accord, dans des choses religieuses et autres, sachez qu'ils sont en train d'ouvrir une porte ils sont en train de préparer quelque chose de grand. Ils sont en train de préparer quelque chose de mal. D'accord La vérité, tu veux, le dire en, tu veux la dire en public. Tu veux appeler la plus, la, autant de personnes que tu peux. Ça Pourquoi tu vas te cacher Pourquoi tu vas dire que c'est interdit de répéter le dars Il n'y a que chez les innovateurs que tu trouves ça. Pourquoi Car ils parlent sur les gouverneurs, car ils parlent sur les savants, car ils parlent sur leurs frères, car ils parlent, ils sèment le désordre. Donc forcément, ils ne veulent pas que euh, ça se sache. Allah nous ta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met grandement en garde contre ce péché. Et il a demandé aux compagnons sous la forme euh, de question-réponse il leur a transmis cette science sous la forme de questions-réponses en leur demandant ce qu'était Al-Av, c'est-à-dire le Sihr. Puis il a répondu lui-même en disant que c'est Namim. En disant que c'est Namim. Répéter les paroles d'un groupe à un autre afin de faire une dispute, de causer une dispute entre eux. Donc il fait ainsi euh, l'action du sorcier en divisant entre les gens. Il atteint son but de manière cachée, tout comme c'est le sens du mot as-sihr. Voici pourquoi l'auteur a cité ce hadith ici. Parmi les formes de sorcellerie, il y a un namima sin kabira min kaba iridhunub. Ce qu'on tire de ce hadith, un namima naw'un min anwa as-sihr. C'est que le colportage est une forme de sorcellerie. لأنها تفعل ما يفعل السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بينهم بطريقة خفية. كا ساكوز لزفت دلها سرسلغي ساديفيز انتخو لجان دون مانير كاشي. لا أن النمام يأخذ حكم الساحر 
Et il ne faut pas comprendre que le, celui qui fait le colportage prend le jugement du sorcier. Que c'est un cas à faire ensuite. Non, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Mais on a appelé un ami ma sihr, car c'est fait de manière secrète, cachée, et également ça a les effets de la sorcellerie, ça divise. On tire de ce hadith Tahrim un namima, l'interdiction du colportage. On tire de, la, de ce hadith que namima est une kabira, c'est un grand péché. On tire une façon d'enseigner et de transmettre la science, les questions-réponses. Ce n'est pas toute euh, ma, la science qu tra, qu qui se transmet ainsi, mais c'est une forme d'enseignement. D'accord C'est une forme d'enseignement. L'enseignant pose des questions que les élèves aient la capacité de trouver la réponse ou non. D'accord Que les élèves aient la capacité de trouver la réponse ou non. Puis, l'enseignant donne la réponse. Ça, c'est une grande forme d'enseignement. Et le prophète sallam l'a grandement utilisé. Et le hadith le plus connu, le plus grand hadith du prophète sallam, Ummu Sunnah, hadith Jibril, hadith Amir al-Mu'minin, Amar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, donc Jibril est venu à poser des questions. Il a posé des questions, il a demandé sur l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan, sur l'alamat, l'as-sa'a. D'accord Et dans de nombreux, nombreux ahadiths, le prophète sallam posait des questions aux compagnons en sachant un madha qu'il n'avait pas la réponse. C'est une manière d'enseigner. Les gens vont chercher et vont grandement attendre la réponse. Et lorsqu'ils l'entendront, ils ne l'oublieront pas. C'est une façon d'enseigner. Où tu donnes la question et tu donnes la réponse que plus tard. Un jour après, deux jours après, trois jours après. Afin que la personne vraiment espère l'ilm. Parce que l'ilm, il ne faut pas le déposer n'importe où. Tout comme Allah Azza wa ne donne pas la science à n'importe qui, il ne dépose pas cette science dans le cœur de n'importe qui. De la même manière, toi, tu ne transmets pas cette science à n'importe qui. Et selon le comportement de l'étudiant, le savant transmet la science. Certains savants, sur Salah al-Shir, a dit, par un moment j'allais dans des mosquées où j'étais invité pour une conférence et je ne voyais personne écrire. Alors je n'avais pas de grande motivation à, comme on pourrait dire, me surpasser dans la conférence. En gros, il donnait ce qu'il fallait donner, puis il repartait et il n'avait pas grandement envie de revenir dans cet endroit. C'est dû à quoi C'est dû au comportement des étudiants. Alors que si euh, Mada, le savant voit que l'étudiant note, qu'il pose des questions, qu'il se tient bien, qu'il est intéressé et qu'il demande sur ce qu'il ne comprend pas et qu'il demande plus, alors forcément, yani, il donne plus et est plus motivé. Wahakada. Le dernier texte cité par l'auteur, donc Rawah Muslim, le hadith qu'on vient de lire, rapporté par Imam Muslim. Walahuma, An ibn Amara, radiallahu anhuma, anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam a kal, inna min al-bayan ila sihra. Donc Walahuma, al-Bukhari wa Muslim, que Amar ibn Amar, donc Abdullah, fils de Amar, radiallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une partie de l'éloquence il y a de la sorcellerie une partie de certes une partie de l'éloquence fait partie de la sorcellerie certes une partie de l'éloquence fait partie de la sorcellerie Inna minal min hunal ittab'id Inna minal bayani Ay minal balagati wal fasaha Yani la kulla al bayan Bal ba'du La sihra Sihran ismu inna Ay ya'malu amal al-sihr Fayaj'alu al-haq Fi qalib al-batil Wal batil fi qalib al-haq donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit 
qu'il y a dans l'éloquence, c'est-à-dire une partie de l'éloquence, pas toute l'éloquence, mais une partie de l'éloquence, fait partie, donc c'est le fait de bien s'exprimer, le fait d'être éloquent, fait partie de la sorcellerie. C'est-à-dire, a comme effet les effets qu'on peut trouver dans la sorcellerie. Et parmi ces effets, il y a quoi Le fait de faire percevoir aux gens le vrai comme étant le faux, et le faux comme étant le vrai. C'est en ça la ressemblance entre euh, l'éloquence et la sorcellerie. Dans ce chapitre, à chaque texte, il faut vous poser, la, il vous faut vous poser cette question. En quoi ce mot sur lequel on attire notre attention a une, a une ressemblance avec Esser C'est compris En quoi ce mot sur lequel on attire notre attention a une ressemblance avec Esser Est-ce que c'est un mal Esser al-Haqiqi dans lequel il y a une demande d'aide au Shi'ati et c'est du coup Est-ce que c'est Esser al-Tahiyili euh, qui n'a aucune part de vérité et que c'est en réalité une tromperie, c'est également du couple. Est-ce que euh, Mada, c'est dans les effets cachés Est-ce que c'est dans euh, la manière de le faire C'est caché. Est-ce que c'est dans les effets Ça fait du mal, ça divise les gens. Et ici, pour ce dernier hadith, c'est quoi C'est dans le fait de tromper les gens, de duper les gens et de changer à leurs yeux et à leurs oreilles ou leur cœur la euh, mada, la perception du bien et du mal. Et celui qui parle bien, qui s'exprime bien, arrive par moment à tromper les gens, au point où les débutants ou bien les ignorants ou bien ceux qui se sont fait tromper perçoivent un mal évident comme étant un bien qui les rapproche du paradis. Ils défendent ce mal, ils se disputent pour ce mal et sèment le désordre. Et lorsque tu discutes avec lui, tu vois qu'il est convaincu suite à un discours qu'il a entendu, suite à une assise qu'il a eue avec des gens du mal, mais qui avait cette éloquence. Donc, tout comme le sorcier arrive à faire un mal à cette illusion, cette tromperie et à duper les gens, par exemple, avec Seher et Tahiri, de la même façon, le, la personne qui est éloquente dans le mal réussit à changer la vérité, ou bien du moins la faire percevoir comme étant le faux, et vice versa. Aussi, c'est une fitna pour les gens et trouble le cœur des gens, comme le Sahir trouble les yeux des gens. Donc, la personne qui est éloquente peut euh, faire les actions ou une action qui est semblable aux actions des sorciers, changer la vérité comme étant du faux et le faux comme étant la vérité. Bayana Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi adal hadith nawan min anwa is sihr wa huwa al-bayan al-mutamathil fi al-fasahati wa al-balagha lima yuhdithu al-mutakallim min al-ikamin من الأثر في قلوب السامعين وأسماعهم حتى ربما صور الحق باطلا وكذلك العكس كما يفعل الساحر أو السحر والمراد في هذا الحديث ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل دون دون سي حديث لبروبا صلى الله عليه وسلم nous enseigne une des formes de sorcellerie, qui est l'éloquence. L'éloquence, le fait de bien savoir s'exprimer et de toucher les cœurs avec ses mots, et l'ouïe des gens, car lorsque cette personne s'exprime, il trouble le cœur des gens, affecte ces personnes au point où certaines d'entre elles peuvent percevoir le vrai comme étant le faux et le faux comme étant le vrai. Et ce qui est voulu dans ce hadith, c'est le fait de blâmer cette forme d'éloquence, celle qui est utilisée pour tromper les gens et 
euh, changer le vrai comme étant le faux et le faux comme étant une chose vraie. C'est vrai, c'est clair. Ma yustafadu ou munasabatu l'bab lil munasabatu l'hadith lil bab fihi bayan nou'in min anwa' al-sihr wa huwa ba'du l'bayan. Ma yustafadu min al-hadith bayan nou'in min anwa' al-sihr wa huwa l'bayan al-ladhi fi tamwih wa talbis. Dhammu hadha nou'in min al-bayan. أما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويذحظه فهو ممدوح قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا لو ترسي سحديث سو سشابيت car on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une forme de sorcellerie qui est l'éloquence. On tire de ce hadith que parmi les formes de sorcellerie, il y a donc une partie de l'éloquence. Celle qui est utilisée afin de changer la perception des gens du bien et du mal. C'est-à-dire de tromper les gens dans leur perception du bien et du mal. On voit le mal ou bien le blâme adressé à ceux qui font cela. Et que dans une partie de l'éloquence, il y a du mal. Une partie seulement, pas toute l'éloquence est considérée comme mauvaise et de la sorcellerie. Par contre, l'éloquence qui sert à la personne pour propager la vérité, pour raffermir les gens de la vérité, pour débattre et repousser le mal et démontrer le caractère faux du mal, alors ceci est louable et on encourage, la religion encourage à faire cela. Allah Azza wa dit dans le Coran et dit-le, c'est-à-dire il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux hypocrites, dit aux mauvaises personnes, yani exhorte-les et dis-leur des paroles très éloquentes. D'accord Fais-leur peur d'Allah en leur parlant de, ma de manière éloquente. Al Ibn Kathir, Bikala min balir, avec des paroles éloquentes. Et d'autres ont dit, parmi les mufassirun, mu'athir, des paroles qui touchantes, des paroles éloquentes. Donc on comprend quoi de cela Qu'il y a deux types d'éloquence. Une éloquence qui est au service du bien, qui propage et véhicule le bien, qui repousse le mal. Et une éloquence qui est au service du mal, qui trompe les gens. Donc une partie d'éloquence est blâmable et l'autre est louable. À l'image de l'ulama d'Allah, les savants de l'égarement, ou bien d'Ouat al-Fitna, ceux qui prêchent et appellent les gens au trouble. Certaines personnes les écoutent et disent « Leurs paroles me plaisent, ça me touche. » Ils parlent bien, ils s'expriment bien. Mais est-ce que le fait de bien s'exprimer est suffisant pour être sur la vérité Non. Hein? Ce n'est pas suffisant. Il se peut qu'une personne en dehors de l'islam s'exprime de la meilleure façon. C'est-à-dire avec des paroles éloquentes. Est-ce que pour autant dit d'elle qu'elle est sur la vérité Non, elle est dans le bâté. Elle est dans le bâté. هكذا بارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح أما أسأل تبارك وتعالى يبارك في علمنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا إن ولي ذلك والقادر عليه اللهم اشفنا واشف رضانا ورضا المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك